ഇറാൻ വെടി നിർത്തി ഒരു ഇറാൻ ഇറാഖ് ഒറ്റ പത്രം വായിക്കാൻ കൊള്ളില്ല മുഴുവൻ വെടിയാ ആ ഇന്ന് മുതൽ പത്രം വായിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കഴവം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞെ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു വിടാൻ പോലീസിന് ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും നസീറും ലക്ഷ്മി ഒക്കെ വന്നാണ് അതാ ലാത്തി ചാർജ് ഒന്ന് മിണ്ടായി അമ്പിളി കൂട്ടാം വർഗീയ സംഘടനത്തിൽ നാലാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ഏക്കും ഏക്കും യവന്മാര് തമ്മിലടിച്ച് ചാടും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ആണുങ്ങൾ ഭരിക്കണം ഈ നാട് ഭരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യത പാവങ്ങളുടെ രോമാഞ്ചങ്ങളായ സിനിമാ താരങ്ങൾക്കാണ് ഏറെ താമസിയാതെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അമ്പിളിക്കുട്ടനും ഒരു മന്ത്രിയാകും സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ നിനക്ക് ആരെന്ത് വേഷം തരാനാ കുറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് പിൻവലിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെറും ഒരു വേലക്കാരനായി പോയെന്ന് വെച്ച് എന്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നാണോ പിൻവലിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ ഇല്ല നിങ്ങൾ വെള്ളമടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ തള്ളയെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യും അതെ ഈ തള്ളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ സമയം പോയി ആ കഥ നടത്തണം കാലത്ത് കഴിച്ചത് മുഴുവൻ ദഹിച്ചു അത് ആരോഗ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത എനിക്കല്ല വണ്ടിക്കാ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിധിയാക്കുന്നു ആ വിൻസെന്റ് ഒരു കണ്ണിക്കാരി ഇല്ലാത്തവന അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ Thank <laughs> you. 
ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഓടിപ്പോയവൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഞാനും ഒരു ഭാര്യയാണ് വിവാഹശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോടൊത്ത് ശയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാര്യ സ്നേഹവും കിടപ്പും ഒക്കെ അതിനോട് നടത്തിയല്ലേ നീ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഗർഭാരസിപ്പിച്ച നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കിടക്കണം നീ നിന്റെ തന്തയും കൂടെ എന്നെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നില്ലേ ആരാരെയാണ് വഞ്ചിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കൂ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ പിഴച്ചവളാണ് ഗർഭാരസിപ്പിച്ചവളാണ് അതിന്റെ വില വാങ്ങിയല്ലേ മൂത്ത് നിറച്ച് മൂക്കിൽ പല്ലു വന്ന് നിന്നിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ കെട്ടിച്ചയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭ അലസിപ്പിക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെറ്റുകൂട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അന്തസ്സോടെ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഗർഭ അലസിപ്പിച്ചവളായതുകൊണ്ടാണ് പണം കണ്ടപ്പോൾ അതിന് മീത് ആർത്തിയോടെ കമിഴ്ന്ന് വീണ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ ചാരിത്രത്തിൽ പട്ടി പോലെ മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവോങ്കി ഇവിടെ നിന്നാ മതി അല്ല എന്റെ ഒരു തലവിധി മോളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മരുമോളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോട്ടത്തില്ലോട്ടടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവടത്തോളം കാലം ആ അറുവാണിക്ക് പടി കേട്ടില്ല വല്യം വെച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാവാ ചേച്ചി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ജാവത്തേ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലമ്മച്ചി അമ്മച്ച് ജീവനോട് ഇരിപ്പില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരാട്ടെ രാവിലെ എന്താ അവിടെ കിടന്നൊരു ബഹളം ഈ യേന്ത്രവുമാരുടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട വെറുതെ നീ എന്റെ കൈ മാനിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ അമ്മയമ്മോൻ കൂടെ ഐറ്റം തന്നെയാണ് അല്ലേ രാവിലെ വെറും വൈറ്റി എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യൂട വൈകിട്ട് സ്മാൾ അടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറയും കഴുത്തിൽ താലി അണിഞ്ഞ് പരപുരുഷന്മാരുമായി ചയിക്കുന്ന എത്രയോ ശീലാവധികൾ എനിക്കറിയാം നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ഇതിനൊക്കെ അതിൽ തൂങ്ങുന്ന പവന്റെ വില പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരക്കാരിയല്ല ഞാൻ കുട്ടികളുടെ വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ അമ്മയുമായി അതൊക്കെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സിന്ധു ഈ മോഹനം നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും തന്നെ നടക്കാതിരുന്നു കണ്ണത് വഷളാക്കരുത് മോശം നനക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം
മമ്മി വരും മോനെ
ഒരു മഹോത്സവം തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് എന്താ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉച്ചകൾ 
ഉറങ്ങാം നീ പോയില്ലേ അത് മതി വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് രണ്ടുപേരും പോകേണ്ടതല്ലേ ഇടിയും മണ്ടി വിവാഹം മാത്രമേ അമ്പലത്ത് വെച്ച് നടത്തൂ അതിന്റെ ആഘോഷം അമ്പലത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നത് അശ്രീകരമാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലപോലെ ആഘോഷിക്കണം ആഘോഷിക്കാം അതിനെന്താ ദൈവ സഹായിച്ച എനിക്ക് നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തെ കൂട്ടായ അധ്വാനത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് തന്നെ തന്നല്ലോ ദൈവമേ മോനെ ബിജു മോനെ മോളെ എഴുന്നേക്കും ഇനി മോളെ ഞങ്ങൾ പിന്നണില്ല 
എല്ലാം വേനക്കാരി കൊണ്ടുപോവാ അമ്മ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികമാണ് അതായത് ഇവൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി ഞാനിട്ട് ഇന്ന് ഒമ്പത് വർഷം തികയാണ് അമ്മ വരണം അപ്പൊന്ന് പായസം പപ്പടം ചെറുക്കുരുപ്പേരി ഒക്കെ കാണും എനിക്ക് മധുരന്ന് വെച്ച ജീവന എന്റെ ചുറ്റിത്തലേനും അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ലേ മനെ നമുക്ക് വരും മനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പാൽപ്പായസം പുല്ലൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ കിളവിന് മുമ്പ് സമ്മതിച്ചൊന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നീ ഒരു സ്മോള് മേടിച്ച് അവിടെ വെച്ചേക്കണം ആ പിന്നെ അമ്പിളിക്കുട്ടിനെ അറിയും കേട്ടോ അറിഞ്ഞ ഒരു തുള്ളി എനിക്ക് കിട്ടില്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ ഏറ്റു അല്ല മോന് പത്ര ഉടുപ്പ് നിക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കരമേ ഉച്ചയ്ക്ക് ചാർജിന് ലീവ് എടുക്കുക മക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കൂടണം നീ ലീവ് എടുത്തു വിവാഹ വാർഷികം പൊടി കുടിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു 
ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ആദ്യ ആളാരാണ് നോക്കൂ എടി സിന്ധു 
നമ്മുടെ വീട്ടില് കാട്ടിലും തടിയില് വലിയ ചാക്ക് കേട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ചോരയാ അച്ഛൻ അറിയാ ചാക്കിലെ മഷിയാണെന്ന് അത് തൊട്ടപ്പോഴാ അടിച്ചത് എന്നാൽ അവൾ മഹാ കള്ളിയാ ഞാനും കണ്ടൊരു ചാക്ക് കെട്ട് എന്നെ കണ്ടതും ചാക്ക് കെട്ടെന്ന് അകത്തോട്ട് തള്ളി കയറ്റുന്നു ഈ തള്ളയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനല്ല ഒരു ജോലിയില്ലേ കുടുംബം കുട്ടികളായിട്ട് കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെയാ നമുക്ക് കളിക്കാം എല്ലാത്തിനും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ക്ഷണിച്ചാറില്ല വന്ന് കയറിയാൽ ഇന്ന് മറക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടണ്ടേ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആഘോഷിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നോടും പറയാം അത് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചവരും വരും അല്ലാത്തവരും വരും സുഖമറിയാം ഞാനും നോക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയല്ല എന്റേത് മുന്നോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം സ്വന്തം ഭാര്യയെ അന്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഗതികേട് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഗതികേടിലാണ് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിഷ്ക്രിയനാണ് പക്ഷേ അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല അവനെ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാനും ഒരു ഭർത്താവ് സോറി വേണു സോറി ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വരട്ടെ ഓക്കെ വേണു പരിഭവിക്കരുത് ഇന്ന് എനിക്ക് വരാനാവില്ല അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഈ നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും അതാണ് അതാണ് വേണുവിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരട്ടെ അമ്പലം കിട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും ശ്രമിക്കൊണ്ട് പോകും സമാസമൊഴിക്കണം മനസ്സില്ല 
ആശ നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും ഞാനാ അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞോട് പറയും നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ അവൻ ഇവിടെ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സ്വഭാവം അല്ല മത്ത കുത്തി ആ കുമ്പളം മുളക്കില്ലല്ലോ പേര് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തന്ത യോഗ്യനായിരുന്നേ രണ്ടായിരുന്ന അച്ഛിമാര് അതിലൊരെണ്ണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ എന്റെ മാനം നീ കളയും എനിക്കുണ്ട് മാനം ഇതും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരക്ഷരം ഉണ്ടാതെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളം ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കിളവിയോട് പറയും എന്നാ മുഴുവനും കൂടെ നിയങ്ങളും കുടിച്ചു
ക്ഷമിക്കണം വെളിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് തട്ടിയതാ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക ഒരു കുടിയൻ ഇതിൽ ബഹളം വെച്ച് വന്നിരുന്നു കണ്ടോന്ന് അറിയാന ഇല്ല സാർ കണ്ടില്ല ഞാൻ അവൻ എടുത്തോളാം ഒന്നും പറയണ്ട ചേട്ടാ മൂട്ടമരുന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നത് കുപ്പിയുടെ ചോറിൽ കമന്നു പോയി അത് മൂടാനാ അതിന് ഇത്ര വലിയ കുഴി വേണോ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാ പോരെ വല്ല നായോ കോഴിയെ തിന്ന് ചാവണ്ടാന്ന് കരുതി ഴിയല്ല നരി വന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഉപകാരം നേരെ ഒരുപാടായി ചേട്ടൻ പോവല്ലേ അത് സ്മോൾ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല ആ വാങ്ങിച്ചു ചേട്ടൻ മതിക്ക് ഞാൻ എടുത്തില്ല ഏയ് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വരാം സിന്ധു മോൾക്ക് നല്ല എന്റെ വേണു ആ കിളവിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് വരാൻ പെട്ട ഒരു പാട് താൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ലറിയാം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇനി പതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്റെ സിന്ധു മോളുടെ ദീർഘ ദാമ്പത്യത്തിന് കേട്ടോ വേടു അമ്പത്തിനാലിൽ 
ഞാൻ തെമ്മല ഫാറസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുന്ന കാലം അന്നൊരു ബ്ലാവിനെ വെടി വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തേക്കേ തകയൂ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ബോഡി നാലാളെ ഞാൻ മലത്തും ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു ഗുസ്തി മത്സരം നടത്തി ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഫയൽമാന്മാരെന്ന് അറിയാമോ മണക്കാടനും ഇലക്ട്രിക് മൊയ്തിയും കുഞ്ഞു മണക്കാടന്റെ കയ്യിൽ മൊയ്തിയും പെട്ട പിന്നെ ശവമ ാണല്ലോ വളരെ സ്റ്റിഫാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചില്ല അല്ലേ വെള്ളമൊഴിച്ചാണല്ലോ കുടിക്കാമല്ലോ എന്നെ പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട റാണ്ടി ഞാൻ കുടിച്ച എന്നെ റാണ്ടി കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഞാൻ മോളെ നിനക്ക് ദീർഘ സ്വമംഗലി പാവാ സ്വമംഗലി പാവാ സ്വമംഗലി പാവാ സ്വമംഗലി ഓരോ നാശങ്ങൾ വന്ന് കേറും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നാളെ ആവട്ടെ അപ്പോ അതൊരിക്കട്ടെ ആ കുളൂരിൽ എങ്ങനെ വെച്ച് പൂട്ട എല്ലാം മറക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്കില്ലാതായി നമുക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം ശരിയാണ് 
Verena. Un esquí. എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ലമ്മേ അതിനിങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ വന്ന് ഡാക്ടറെ കാണിക്കേ അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ലമ്മേ ഒരു ചെറിയ തലവേദന ഓ അത്രയ്ക്കുള്ളോ എന്നാ ഇച്ചിരി കോളം കടുകാച്ചത് ഞാൻ വേണ്ടമ്മേ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എടി നീ എനിക്ക് ചക്ക പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എടി അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഈ മുറി എന്തിനാ പൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഓ നാറ്റ സഹിക്കാൻ വയ്യ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കഴുക അല്ല എന്തിനാടി ഈ കുളിമുറിയിൽ ചാമ്പ്രാണത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെങ്കിലും ആകട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി തന്നാ മതി അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്നാലും നിന്റെ ഒരു മനസ്സിലിരിപ്പേ ഞാൻ അറിയാത്തതും കാണാത്തതും പലതും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലതും നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അയ്യോ എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേങ്കിലേ നീ രണ്ടു കൊച്ചുങ്ങളുടെ തള്ളയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അവനൊരു പാവമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് Thank you. 
ഉറ്റം നിറഞ്ഞ പന്തല് നിറയെ നാട്ടുകാർ കയ്യിലും കഴുത്തിലും പൊന്നണിഞ്ഞ് കസവ് തട്ടം കൊണ്ട് മുഖം മറിച്ച് അവരുടെ നടുവിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അന്ന് നിക്കാതെ നടന്ന കാര്യത്തില് നമുക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണം വേണം ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷേ അതിനിച്ചിരി താമസം വരുമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ മതി നിക്കാഹ് പെണ്ണിന് പേരുത്ത പായസൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അത് പിന്നേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലാണ് ഒരു വലിയ തോന്നലില്ല കുഞ്ഞു വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പ്രസവം എടുക്കാൻ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി നാണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ നാണക്കേടാ എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പെങ്ങള് പേരിക്കട്ടെ ഇത് മറ്റാരും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന് അല്പസ്വൽപ്പം ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും ഈ സംഭവം മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കരുതിക്കും ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്റെ എല്ലാം ആയിരുന്ന പെങ്ങളുടെ ഭാവി നശിക്കരുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജാതകമെല്ലാം അറിയുന്നവനാ ഞാൻ അല്ല ഞാനിത് ആരോടും പറയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനും ചെറുപ്പ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാ മതി നീ പേടിക്കണ്ട ഒരിക്കൽ കൂടി ആ നാണിയുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്താ പോരെ എന്ത് 
ഒരുമിച്ച് പോടെ അഞ്ചു മണിവരെ ഈ വീട് എന്റെ കസ്റ്റഡിയില് അത് കഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥം വേറെയാ ഉദ്യോഗമുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും പോയാൽ പിന്നെ ഈ വീട് കാലിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരും തോന്നിയാലൊന്ന് കുളിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ ഇതിനൊന്നും നേരെ വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അടുക്കള ബാധ്യ തുറന്നു വരുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി മറ്റു ചില വീടുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ തുറക്കണ്ട അടുക്കള ബാധ്യ എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കും എന്താ സംഗതി പിടിയിട്ടില്ലേ ഭർത്താവിന് മാത്രമേ ജോലി കാണൂ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും അല്ല അത് മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആശാനെ ബി എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തെറ്റു വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വെറുത്തു എന്നെയും എന്റെ യോഗ്യതയും അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ഞാനും വെറുത്തു എനിക്ക് ജീവിക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച തൊഴിലുകളാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ചീറ്റിംഗ് എനിക്ക് പോണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിന്റെ കണക്കല്ലേ എടാ ഒരിക്കൽ എന്റെ പെങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇന്നവൾ നീ മൂലം നശിച്ചു ില് 
Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?
മാമൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട പേരെന്താ നല്ല പേര് ഈ പെട്ടിയിൽ എന്താ മാമ പെട്ടിയിൽ പിള്ളേരെ പിടിക്കുന്ന ആളാ അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ളപ്പോ പിടിക്കത്തില്ല ഒന്നും തുറക്കുമാ വേണ്ട നിങ്ങളെ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഏഹ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ വലിയ ഭാരമാണെങ്കിൽ അമ്പലപ്പെട്ടിന്റെ കടലിലോട്ട് വെച്ചു നാട്ടെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഞാൻ പിടിച്ചോളാം പറയിക്കെ ഇത് ആരാ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അത് ഈ പെട്ടി കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്നിട്ടാണോ നീ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കാത്തു കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരാപത്ത് വരില്ല ശരി ഞാൻ പോണു മമ്മൂട്ടി അല്ല ഇതെന്റെ കടമയാണ് ചിലവിലുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതെന്റെ കാശല്ല മോഹന്റെ ചിലവിന് വേണ്ടി അവന്റെ അമ്മ തന്നതാണ് പാവമ്മ ഇതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാം Thank <laughs> you. 